Line TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Hüseyin İzci, ana haber bülteni ile karşınızdayız. Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kura sonucunda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde partilerin birleşik oy pusulalarındaki yerleri belli oldu. Kurada AK Parti 1. CHP 18. MHP 31. İyi Parti ise 2. sırada yer aldı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre seçime katılacak siyasi partilerin ve belediye başkan adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için parti temsilcilerinin katılımıyla YSK Başkanlığı'nda kura çekildi. Kura çekimi YSK Başkanı Ahmet Yener önderliğinde yapıldı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk seçimi için yapılacak kura çekiminin Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilere ve tüm adaylara hayırlı olması dileğiyle kura işlemine başlıyoruz. Evet, hayırlı uğurlu olması dileğiyle ilk topumuzu Evet, Millet Partisi kura çekimi sonrası siyasi partilerin pusuladaki yerleri belirlendi. Çekilen kura sonucu AK Parti 1. Cumhuriyet Halk Partisi 18. Milliyetçi Hareket Partisi 31. İyi Parti ise 2. sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhur İttifakı çatısı altında 30 ilçeli İzmir'de, 25 ilçede AK Parti, 5 ilçede Milliyetçi Hareket Partisi adayı desteklenecek. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için AK Parti İzmir adaylarını açıkladı. Düzenlenen tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı çatısı altında 25 ilçede AK Parti, 5 ilçede Milliyetçi Hareket Partisi adayı olacağını duyurdu. Yapılan törende Karşıyaka'da İsmail Çiftçioğlu, Konak'ta Ceyda Sönmez Çankırı, Selçuk'ta Zeynel Bakıcı, Menemen'de Aydın Pehlivan, Bornova'da Cevdet Çayır, Buca'da Adnan Öztekin belediye başkan adayı olarak gösterildi. Erdoğan aday tanıtım toplantısında konuştu. İnşallah 31 Mart'ta diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum. Bugün açıklayacağımız ilçe belediye başkan adaylarımızın da kendi sorumluluk alanlarında aynı başarıyı göstereceğinden şüphe duymuyorum. Türkiye'de artık sadece şovla, sadece ajans parlatmasıyla, sadece yalanla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak Şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir. Milletimiz 31 Mart'ta şehirlerini, ortak değerlerini istismar siyasetiyle değil, eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir. Bu milletin efendisi değil, Hizmetkarı olan Erdoğan kardeşiniz ulaşımıyla, suyuyla, arıtmasıyla, çevresiyle, yeşiliyle, sosyal destekleriyle ülkemize yakışır, milletimizin beklentilerine cevap verecek belediyelerle geleceğin Türkiye'sine yürüyelim. Cumhuriyet Halk Partisi 209 il ve ilçede belediye başkan adayını açıkladı. Yapılan açıklamada 8 büyükşehir belediye başkan adayı da bulunuyor. 31 Mart yerel seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi 209 il ve ilçede yarışacak belediye başkan adayını açıkladı. Açıklanan listede 8 büyükşehir belediye başkan adayı bulunuyor. CHP ayrıca 8 büyükşehir belediyesinin yanında 13 ilde belediye başkan adayını da açıkladı. Açıklanan 8 büyükşehirde Antalya'da Büyüttin Böcek, Deniz'de Bülent Nuri Çavuşoğlu, Diyarbakır'da Cafer Pekdemir, Erzurum'da Atlayan Atilla, 
Muğla'da Ahmet Aras, Sakarya'da Azize Çeroğlu, Trabzon'da Hasan Süa Saral ve Van'da Şükrü Şahar aday olarak gösterildi. CHP tarafından açıklanan listede Bursa'da bulunuyor. Listede 4 ilçe belediye başkan adayı yer aldı. Büyük oranda Mustafa Oktay, Kestel'de Cevat Alsa, Mustafa Kemal Paşa'da Şükrü Erdem ve Yenişehir'de Saadi Aktaş belediye başkan adayı olarak gösterildi. Bursa'da merakla beklenen Nilüfer, Mudanya ve Gemliki ilçelerinde CHP henüz adayını açıklamadı. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Düzenlenen törene Genel Başkan Özgür Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir'de aday tanıtım toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen katıldı. Yeni dönemde partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmeyen Büyük Erşen'e yeni görev verildi. Büyük Erşen, Türkiye'deki bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yer alacağı komisyonun genel koordinatörü olacak. Porsu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda 31 Mart'ta yapılacak seçimde adaylarının tanıtımını yapan Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ayşe Ünlüce için destek istedi. Özel yaptığı konuşmasında Erdoğan'a yüklendi. Farkında mısınız şeklinde konuşmasına başlayan Özel, Erdoğan için Türkiye'nin üzerinde yeni bir oyun kurmaktadır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de aday tanıtım toplantısının ardından İzmir Şehir Hastanesi ve bağlantı yolları açılış törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında 35 bin sağlık personelinin atanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de belediye başkan adayları için düzenlenen aday tanıtım toplantısının ardından İzmir Şehir Hastanesi ve bağlantı yolları açılış törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında atama bekleyen sağlıkçılara müjde verdi. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde... 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük. Erdoğan eğitim, sağlık alanlarında yapılan çalışmalara değindi. Erdoğan ülkemizi eğitim, sağlık, adalet, güvenlik üzerinde yükselteceğiz. Buna ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal desteklere pek çok başlığı ekledik. 21 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin bahtiyarlığı içindeyiz ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Bursa'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Kacır Bursa'da ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı ile Guhem'de bağlantı kurdu. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde kompozit malzeme ve teknik tesil prototip üretim ve uygulama merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'da bulunan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı ile bağlantı kurdu. Milletimizin uzun yıllar hayalini kurduğu bu misyonu inşallah büyük bir başarıyla icra edeceksiniz. Malumunuz uzay bilimi aslında tarihte dünyaya öncülük ettiğimiz alanlardan biri. Fergani, Ali Kuşçu, Ulu Bey gibi astronomide çağlarına yön veren bilim insanları yetiştirmiş bir medeniyetin Varisleriyiz bizler. Bugün de milli teknoloji hamlesiyle bilimde, teknolojide yeniden büyük bir yükselişe geçiyoruz. Türk bilim insanları ile birlikte gerçekleştirdiğiniz uzay bilim misyonu milli teknoloji hamlemiz için de inşallah bir milat olacak. Yer çekimsiz ortamda bilim insanlarımızın hazırladığı önemli deneyleri gerçekleştiriyorsunuz. Ve bu bilimsel çalışmalar Türkiye olarak bu alanda varlığımızı güçlendirecek. Şu an burada soluduğumuz hava sürekli olarak geri dönüşüm sistemleri yoluyla temizleniyor ve tekrar kullanıyoruz. Aynı şey su için de geçerli. Kullandığımız suyun çok büyük bir bölümü arıtılıp tekrar içme suyu haline getiriliyor. Bu sistemi kullanarak suyu defalarca geri dönüştürebiliyor ve yaşamımızın yaşamımızı sürdürmek için kullanmaya devam ediyoruz burada. Deneyimizde yosunların solunabilecek hava üretme amacıyla kullanılabilirliğini inceliyoruz. Burada elde edeceğimiz veriler Gelecekte uzayda kullanılabilecek doğal çevresel kontrol sistemleri için yapılacak çalışmalara yön verecek inşallah. 
Aynı zamanda Bakan Kacır Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde kompozit malzeme ve teknik tekstil prototip üretim ve uygulama merkezin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Bakan Kacır'ın yanı sıra Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Enur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları katıldı. Ülkeleri küresel rekabette öne çıkaran unsurların başında şüphesiz bilim ve teknoloji geliyor. Teknolojiyi üretmek için de iyi işleyen bir ARGE, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi şart. Tekstil ve hazır giyim sektörümüz ülkemizin, Bursa'mızın kalkınmasında önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz yıl tekstil ve hazır giyim sektörümüzde 28 milyar dolarlık ihracatla ülkemizin ihracat odaklı büyüme yolculuğunda öncü sektörlerden biri olarak bu sektörün başarısıyla iftihar ettik. Sektörümüz 1 milyon vatandaşımıza doğrudan 2 milyona yakın vatandaşımıza dolaylı olarak ekmek kapısı sağlıyor. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme rotasında kalkınmamızda öncü rol üstleniyor. Geçmişten geleceğe emin adımlarla ilerleyen Bursa'mız her devirde bir cazibe merkezi oldu. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptı. İpek yolu ve baharat yolunun kesişme noktasında yer aldı. Bursa'mız verimli topraklarıyla, coğrafi konumuyla, İklim özellikleriyle, ham madde çeşitliliğiyle de, ulaşım imkanlarıyla da ayrıcalıklı bir yere sahip. Her ne kadar gecikmiş olsa da hızlı tren projesiyle beraber ben Bursa'mızın gerçekten çok daha önemli gelişmelere ev sahibi yapacağını yürekten inanıyorum. İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylanmasının ardından beklenen haber geldi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-16 satışını onayladı. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri yönetimi F-16 satışı için harekete geçti. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile mevcut 79 F-16 savaş uçağı için modernizasyon kitinin satışına onay verildiğini içeren resmi tebrikat kongreye gönderildiği duyuruldu. Anlaşmanın yaklaşık 23 milyar dolar değerinde olduğu öğrenildi. Senato Dışişler Komitesi Başkanı Demokrat Senatör Ben Cardin konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-16 satışına izin vereceğini söyleyerek Türkiye'nin F-16 uçağı satın alma talebini onaylamam, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasına bağlıydı ifadelerini kullandı. Türkiye, Ekim 2021'de ABD'den F-16 satın almak istemiş, ABD Başkanı Biden olumlu karşılamıştı. Fakat ABD Kongresi Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından bu satışın olabileceğini söylemişti. Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor. İsrail'in Gazze'lere saldırısı devam ediyor. ABD Husi'lere ait gemi savarı vurdu. Hizbullah İsrail'in askeri noktalarına füze atışı gerçekleştirdi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana tansiyon düşmedi. İsrail saldırılarına devam ederken askeri envanterine yeni uçaklar ve mühimmatlar ekledi. Son açıklanan rakamlara göre İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 26 bini geçti. İsrail'in saldırılarını devam ettirmesine karşılık Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e saldırıyor. Hizbullah Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait iki askeri noktaya saldırı düzenledi. Filistin'e açık desteğini gösteren Yemen Husileri ise ABD ve İngiltere'ye rağmen Kızıldeniz'de ticaret gemilerini vuruyor. Husiler İsrail'in saldırılarını bitirmesini bekliyor. Husilerin saldırılarına ise ABD ve İngiltere karşılık veriyor. Son yapılan açıklamada ABD Husilere ait gemi savarı vurduğunu açıkladı. Türkiye ise acilen savaşın bitmesini ve bölgede barışın sağlanmasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Teksas eyaleti arasında sınır güvenliği üzerinde anlaşmazlık ortaya çıktı. Amerika'da bulunan 25 eyalet Teksas eyaletinin yanında olduğunu bildirdi. Gelişmeler üzerine ABD'de iç savaş konusu gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ile Teksas eyaleti arasındaki sınır anlaşmazlığı dünya gündemine oturdu. ABD'de iç savaş konusu gündeme geldi. 
ABD Yüksek Mahkemesi sınır devriyelerinin görevlerini yapması amacıyla Teksas eyaletinde Meksika sınırına yerleştirilen jiletli terleri kesebileceği yönünde bir karar verdi. Duruma tepki gösteren Teksas yönetimi sınırdaki güvenliğin sağlanması için bu kararın uygulanmasının olumsuz sonuçlara neden olabileceğini açıkladı. Yaşanan durum üzerine ABD'de 25 eyalet Teksas'a destek çıktı, ortak bildiri yayınlandı. Bildiride sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda vali arkadaşımız Greg Abbott ve Teksas eyaleti ile dayanışma içindeyiz ifadeleri yer aldı. Gelişmelerin ardından ülkede iç savaş mı çıkıyor sorusu gündeme geldi. Bölgeden gelen haberlerde henüz çatışma ortamı oluşmadığı bildirildi. Kış turizminin en önemli noktalarından biri olan Uludağ'da semester tatili yoğunluğu yaşanıyor. Bazı vatandaşlar ilk kez Uludağ'a çıkarken bazıları da farklı şehirlerden gelerek karın tadını çıkardı. Uludağ'da semester tatili yoğunluğu yaşanıyor. Uludağ'da istenilen kar yağışının olmaması nedeniyle sezon geç başlasa da semester tatilinde beklenilen yoğunluk oluştu. Kar seviyesi yeterli seviyeye ulaşırken vatandaşlar Uludağ'a akın etti. Bursa'da yaşıyorum. Bugün hava çok güzel. Kar kalınlığı da gayet güzel bir seviyede. Yani gördüğünüz gibi yoğun bir yaz buralar. Ailecek geldik zaten. Yani her şey güzel gidiyor. Gayet iyi. Hava da güzel. Sömestr tatilini de burada şey yapıyoruz. Gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Yani yoğunluk var. Araçlar zaten aşağıdan buraya çıkana kadar bir, bir saat falan sürüyor. İlk defa geldik. Güzel. Ne yapacaksınız? İki gün kalacağım. İki gün. Planları neler abi? Planlar işte çocuklar eğlendirmek. Bizim bizim bir denge yaşımız geçti. İstanbul'da yaşıyorum. Arkadaşlarımla hafta sonunu geçirmeye geldik buraya. Yani gayet keyifli. Biraz fiyatlar e, malum ekonomiden dolayı e, genel olarak sıkıntı olabilir ama genelde keyifli yani şu anda. Üç gün daha buradayım. Yani genelde kayacağız bütün gün. Onu planladık. Keyifli yani hava da güzel. Jandarma ekipleri de Uludağ yolunda denetim yaptı. Uludağ çıkacak araçlarda güvenlik için kar lastiği ya da zincir bulunması zorunlu tutuluyor. Erzurum'da yaşayan Yunus Emre Turan daha 9 aylık ve SMA tip 1 kas hastası. Her geçen dakikada Yunus Emre'nin zamanı daralıyor. Line TV'ye konuşan Yunus Emre'nin annesi Pınar Turan. Yunus Emre'nin tedavisi için 1 milyon 800 bin liranın toplanması gerektiğini söyledi. Anne Turan herkesten destek bekliyor. 13 günlükken topuk kanından alınan kanla birlikte Erzurumlu Yunus Emre Turan'a SMA tip 1 kas hastası teşhisi konuldu. Aylardır bu hastalıkla savaşıyor. Savaş sadece Yunus Emre'nin değil sizlerin de yaşamayacak bir haline dönüştü. Şimdi ise 9 aylık olan Yunus Emre gerekli tedavi olabilmesi adına yaklaşık 1 milyon 800 bin TL ihtiyacı var. Yunus Emre'nin bir öğretmen annesi ve babası ceza infaz koruma memuru. Çaresizliğin ne olduğunu evladımda öğrendim. Bir anne düşünün yüreği yangın yeri bir anne. Zaman geçtikçe bu yangın yeri bir kura dönüşüyor. Ne olursunuz evladım gözlerimin önünde eriyip gitmeden sizler de gelin bu evladın elinden tutun. Erzurum'da valilik onaylı çıkan kampanya %11'e ulaştı. Yunus Emre daha yolun başında. O yüzden zaman daralmadan daha fazla bağışa ihtiyacı var. Line TV ekranlarına konuşan anne Pınar Turan destek bekliyor. Ben Seyma Tip 1 kas hastası Yunus Emre bebeğin annesiyim. Yunus Emre 13 günlükken topuk kanıyla Seyma Tip 1 tanısını aldı. Evladım şu an 9 aylık oldu. Valilik onaylı bir kampanya başlattık. İlacını alabilmemiz için kampanyamız %11'e geldi. İlacımız Dubai'de 1.819.500 TL. Bunu karşılamamız için valilik onaylı başlatmış olduğumuz kampanyada %11 olduk. E, Dubai'deki ilacını alırsa evladımız şu an bir kas kaybı yok. Hareketlerinde herhangi bir kısıtlama yok. Trakesi falan açık değil. Evladımızın e, kasları erimeden, trakesi açılmadan bu ilacı alması gerekiyor. Alırsa %95 iyileşme şansı var. E, bu parayı karşılayacak gücümüz yok bizlerin. Sizlerden destek bekliyoruz.
Bursa Tabip Odası şiddet ve tükenmişlik sarmalarında hekim intiharları adlı panel düzenledi. Alanında uzman hekimler panele katılım gösterdi. Bursa Tabip Odası'nın düzenlediği şiddet ve tükenmişlik sarmalarında hekim intiharlı rahatlı panel gerçekleştirdi. Panelde uzman hekimler konuşmacı olarak yer aldı. Yani i̇ntihar düşünceleri, intihar girişimleri, öyküler olanlara yönelik daha kapsamlı, daha çok koruyucu ruh sağlığı temelinde girişimler yapıldı ve bunun sonucunda görüldü ki intihar oranlarında düşme var. Tamamlanmış intiharlarda erkeklerde oran daha fazla. Evet. Kadınlara göre oldukça yüksek. Ee, özellikle yüksek gelir ülkelerde erkek lehine daha yüksek e, erkek intiharları. Bunun nedeni de yine o e, ekonomi politik döngülerle ilgili tartışılabilir. Şu da aklımızda kalmalı. İntihar girişimleri tamamlanmış intihar oranlarından 20 kat fazla. Bu bize neyi düşündürüyor? Şunu düşündürüyor. Bizim intiharı, intihar meselesini anlamak için, çözebilmek için... Tamamlanmış intiharlardan öte, tamamlanmamış ama intihar potansiyeli taşıyan bu yüksek e, yoğunluktaki e, popülasyonla, kitleyle daha çok uğraşmamız, intihar düşünceleri, intihar niyetleriyle ilgili araştırmaları daha çok çoğaltmamız gerektiğini gösteriyor. Panelde ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Burhanettin Kaya, adli tıp uzmanı Profesör Doktor Recep Fedakar, nöroloji uzmanı Doktor Serap Topçuoğlu, hekim intiharlarına psikososyal pencereden bakış, intihara götüren nedenler gibi birçok konu hakkında konuşma gerçekleştirdi. Şimdi sağlık çalışanlarının e, durumlarını incelediğimiz zaman yüz, intihar eden sağlık çalışanlarının yüzde ellisi hekim. Hekimlerin de İntihar eden hekimlerin de yüzde ellisi uzman olan hekimler. Daha sonra ikinci sıklıkta da hemşireler intihar ediyor. Memleketimizde bir veri eksikliği var. Bu konuyla ilgili çok çarpıcı bir şekilde. İki, buna yönelik intihar önleme komisyonları öne komisyonları var, kuruldu. Hem valilik açısında var, hem, hem, hem sendika bünyesinde var. Ama e, bu kadar büyük bir yükü nasıl kaldırabilir e, bu sendikalar veya şeyler? Tabip odaları bu konuda neler yapabilir? Özellikle örnek işte e, psikolojik otopsi konusunda ne gibi destekler verebilir? Sonucunda herkes bir hekim ve bu konuda destek e, vererek bu çalışmalara da katkıda bulunabilir. Ne kadar gönüllü katkısı olabilir? Bunlar değerlendirilmesi gereken konular. Bursa'da tır arıza verince sürücüsü yol kenarına bırakıp tamirci aramaya gitti. O sırada motor kısmından alev alan tırdaki yangın kısa sürede benzin deposuyla dorse kısmına ulaştı. Bursa'da tır alev alev yandı. Olay İznik Narlıca yolu üzerinde meydana geldi. Tır arıza yapınca sürücüsü yol kenarına bırakıp köye tamirci aramaya gitti. O sırada motor kısmından alev alan tırdaki yangın kısa sürede benzin deposu ile dorse kısmına ulaştı. Alev topuna dönen tırı görenler jandarmayı ve itfaiye arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler alevlere kısa sürede müdahale etse de tırı kullanılamaz hale gelmekten kurtaramadı. Jandarma ve itfaiye ekipleri çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı. 100. yıl Atatürk Stadyumu'nun otoparkında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil servisine bildirdi. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Bursa'da 100. yıl Atatürk Stadyumu'nda yangın faniği yaşandı. Osman Gazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde bulunan 100. yıl Atatürk Stadyumu'nun otoparkında korku dolu anlar meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlarsa şehrin birçok noktasında görüldü. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın 30 dakikalık müdahale sonrasında söndürdü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 100. yıl Atatürk Stadyumumuzda meydana gelen yangına 7 dakika içerisinde müdahale ederek yangını kontrol altına aldık. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarını sürdürüyor dedi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. 
Bursa'da bir mağaza açılışında izdiham meydana geldi. Yoğunluk sebebiyle bir sokak trafiğe kapatıldı. Özel kampanyadan yararlanmak isteyen mağaza da birbirlerini ezdi. Yüzlerce kişilik açılış izdihamı kameralara yansıdı. Baygınlık geçirenler oldu. Bazı kadınlar çocuklarını kaybettiler. Bursa'da Merkez Yıldırım ilçesinde bir mağaza açılışı özel kampanya yaptı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler saatler öncesinden kuyruğa girdi. Bir sokağın dolup taştığı açılışta kalabalık nedeniyle polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Bursa'daki 6. mağazamızı Yıldırım'a açtık. Maşallah çok yoğun bir halkımızın ilgi alakasını gördük. Katılımdan dolayı, talepten dolayı memnunuz. Fiyatlarımızı genel anlamda minimum tutaraktan müşterilerin devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim, beklemiyorduk desek e, yalan olur. Çünkü evet. sürekli açılışlarımız bu şekilde oluyor. E, bu sefer normalinden farklı olaraktan güvenlik önlemlerimizi fazla alarak müşterilerimizin e, mağdur olmasını engelledik. Rahat bir şekilde parça parça müşterilerimizi mağazamıza alıyoruz. Vatandaşlar arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Açılışa yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Mağazaya akın eden kadınlar birbirlerini iterken bazıları ise izdihamdan dolayı yere düştü. Kalabalık arasında kaybolan 15 yaşındaki bir kız çocuğuysa gözyaşları içerisinde yaklaşık yarım saat boyunca ailesinin kendisine ulaşmasını bekledi. Bursa'da bir otomobil seyir halindeyken virajı fark edemedi ve tarlaya uçtu. Kazadan sürücü ve yolcular şans eseri yara almadan kurtuldu. Kocaeli'den Bursa'ya gelen sürücü virajı fark edemedi. 3 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Kazanın adresi Merkez Osman Gazi ilçesi Yunus Eylül Mahallesi 1. Yamaç Sokak. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü ve beraberindeki yolcular kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Takla atan otomobil çekici yardımıyla tarladan çıkarıldı. Şans eseri kazada sürücü ve yolcular yer almadan kurtuldu. Yol bir anda bitti. Yani hiçbir önlem alınmamış, bariyer yok. Yani bu şekilde bırakılmış bir yol herhalde yeni yapılmış. Ben de ilk defa geçtim. Yabancısıyım evet. Hızım da fazla yok. Zaten 40 ya da 50 km hızla geliyordu. Dediğim gibi yani toparlayamadım aslında hani sağ taraftaki arabaya da vurabilirdim, vurmayayım dedim. Neticede bu uçuruma uçtu. Sürücü yetkililerden tabela ve yola bir bariyer yapmalarını rica etti. Bursa'dan 3 dağcı dondurucu soğuğa rağmen Balıkkesir'in Çatalca, Çatal Dağı tırmandı. 1336 metre yükseklikte uçurum kıyısında dağcılar çadır kurdu. Zirvedeki adrenalin dolu görüntülerini kayıt altına aldılar. Bursa'dan 3 dağcı eksi 14 soğuğa rağmen Balıkesir Çatal'da 1336 metre yüksekliğe tırmandı. Jeolojik yapısıyla çok önemli bir bölge, doğal bir oluşum. Bu bölgeyi kış mevsiminde bir kamp yaparak ziyaret ettik ve o granit kütlenin üzerinde şiddetli lodos fırtınası altında eksi 14 derecede bir gece geçirdik. Ee, doğada gördüğümüz e, o oluşumlar bizi hayretlere düşürdü. Dağcılar sportif tırmanış yaptı. Zirveye tırmanmaların ardından şiddetli fırtınaya yakalanan dağcılar 300 metre yükseklikteki uçurum kıyısında granit kaya kütlesinin üzerine çadır kurdu. Şiddetli fırtınayı aldırmayan dağcılar geceyi çadırda geçirdi. Kar kütlesiyle sisin oluşturduğu farklı şekillerle e, seyrine doyum olmaz görüntüler sundu bize. Bu güzellikleri yaşamaktan çok mutlu olduk. Granit kütlenin üzerinde yağışlardan dolayı su akıntıları meydana geliyor. Çok soğuk olduğundan üzerinde buz şelaleleri oluşmuştu. Çok etkileyici görüntüler. Bunları görmekten de çok mutlu olduk. Bölgenin eşsiz manzarasını izlemek için çıktıkları Çatal Dağı'da güneşin doğması ile birlikte bekledikleri manzaraya kavuşan dağcılar zirvedeki yaşadıkları fırtına ve sonrasındaki manzarayı kayıt altına aldı. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.